大家好，我是管志，今天我们来讲一下我国比较离奇的几件事。这几件事曾经可以说是轰动了全国，闹得沸沸扬扬。那这真相到底是怎么回事？我们一起来看看。这第一，故宫诡异事件。说起这件事，大家应该多多少少听过一二。这件事发生在一九九二年，在一九九二年的某一天，那一天天空之上阴云密布，一道道雷声响在耳旁，催促着人们赶紧找地方避雨。正在这时，随着一道闪电落下，远远看去，像是劈在了宫墙。墙上一般，随后一些人忍不住惊叫了起来。原来不知道什么时候，红色的宫墙上竟然出现了一排正在行走的宫女神影。这一幕把很多人都吓蒙了，都不敢相信自己的眼睛。那这到底是怎么一回事呢？在阴天打雷的时候，故宫的墙壁上之所以会出现宫女身影，这是因为红色的宫墙含有四氧化三铁，很可能会将电能传导下来。如果这个时候碰巧有宫女经过，宫墙就会具备录像机的功能，把经过人的影像录制下来。当再次遇到闪电。的时候，很可能就会像放录像一样，把记录下来的影像播放出来。但这个说法其实有很大漏洞，因为据了解，故宫的墙其实已经粉刷过多次，就算是有四氧化三铁，也早就被覆盖了，根本就不可能起作用。而更可笑的是，对此做出解释的不是科学家，而是一名著名作家，叫做季红旭。那么这样一来，他的可信度有多高，这个就不言而喻了。那么故宫的诡异事件到底是怎么回事？这个说起来，大家可能不信，这件事其实出自一本小说《王府怪影》。它最早发布于一九八一年，后来这篇小说还被改编成了连环画，而里面内容可以说和现在的版本一般无二。据说后来这个故事还被改编成电影《前影》，这个大家有兴趣的可以去看一下。至于最后怎么演变成了网上传的那个版本，这个就不知道了。大家知道的可以留言。二，上海林家宅三十七号这件事发生在一九五六年，大概讲的是在一九五六年，上海市的武宁路发生了一起灭门血案。当警察赶到后，警察发现室内空。木依然，地上遍地都是鲜血，但却是不见任何一具尸体。在经过一番调查后，由于没有找到任何线索，这件事也就不了了之了，并给凶案现场贴上了封条。但在一个月后，有附近的居民报警说，他们发现林家宅三十七号的门是开着的，这引起了警察的注意。要知道，一般这种情况，封条是能自己擅自破坏的。于是，警方就进入了房间调查。但更诡异的事情发生了：进入房间后，警察听到了二楼有小孩子嬉笑的声音，于是。他们就飞奔上了二楼，可二楼空空荡荡，根本就没有小孩。之后，这三年后，拆迁队在拆迁林家宅的时候，拆迁队竟然在地下三米多深的地方发现了一个大缸，而缸子里面装的竟然就是叶仙国的妻子和两个孩子，但却不见叶仙国的尸体。警方怀疑是叶仙国杀死了自己的妻儿，然后并处理了尸体，于是便向全国发出了 A 级通缉令，并在两个星期后抓住了叶仙国。但此时的叶仙国精神似乎出现了某种问题，整个人神情呆滞。问他什么也不说，就跟一个傻子一样。于是警方用 X 光给他做了脑部检查。更不可思议的是，通过 X 光，他们发现叶仙国竟然没有脑组织。事情到了这里也就结束了。那么这件事是真的吗？这个其实和上一个有些类似。这个故事它出自一本网络小说《上海灵异录》的第一章。小说的作者是费听雨，但最后不知道是怎么传的一个未解的谜团。三，北京三十七、三十五路公交车，这个大家应该也很熟悉。前阵子网上有很多都是根据。他创作小说的软文广告，那么这个究竟是怎么一回事？这个要从一九九五年说起。在一九九五年的夜里，那一天天气很冷，路上也没有别的车辆，车上也只有司机、售票员、一对夫妇、一个老太太、一个小伙子，总共六人。在经过北宫门车站没多久，几个人影向着公交招了招手，接下来就上来了三个人。这三个人其中两个穿着清朝的官服，中间还夹着一个披头散发、像是罪犯一样的人。这大晚上来这么一出，可把人们给。吓了一跳，售票员于是就连忙解释，让大家不要害怕，他们是附近的演员。这样一说，车上的其余乘客这才放下心来。只有那个老太太，时不时会回头望望，脸上有些凝重。就这样，车继续走着。过了几站，那个年轻夫妇下车了。正当车门要关闭的时候，那个老太太一下站了起来，指着那个小伙子就说：“他偷了自己的钱包。”小伙子一脸的无辜，于是就和老太太理论了起来。老太太也不说话，用两眼瞪着小伙子，并用左手用力。抓着他的上衣领子，就是不放手，并说：“前面就是派出所了，我们去那里评评理。”小伙子没做亏心事，也不怕老太太，于是就跟着他下了车。下车之后，老太太长松了口气，并对小伙子说：“我救了你一命。”小伙子彻底蒙了，这什么跟什么啊？他以为老太太精神有问题，但老太太却对小伙子说：“刚刚在车上，车上的风把那两个穿古装的人下身吹了起来，我看到他们根本就没有腿。”老太太这样一说，也把小伙子吓了一跳，于是。是
着他们就赶快报了警。可是对于他们所说的，警察根本就不信。但是隔天，公交车总站也向公安局报了警，这让他们一下子想起了昨晚的事情，于是就找到老太太和小伙子，并马上让人在香山到圆明园这条路上搜索。在第三天，警方终于在一百多公里外的地方找到了这一辆公交车，而此时车上的人已经死了。事情到这里也就结束了。而这个故事其实还有另一个版本，但是和这个版本也大同小异。不同的是，这个是小伙子和老太太，老太太救了小伙子，而那一个是小姑娘和老大爷，小姑娘救了老大爷。那么这些事情是真的吗？这个未解之谜其实也是假的。为什么这么说呢？因为当时只有三百三十三路到萧山，三三零路和三七五路的路线并不走那一条道。其次，当时的公交车应该有两名售票员，而故事中的却只有一个，所以说这个故事是假的。好了，我叹为观止，那我们下一期再见。